Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Uh, myself, Dr. Kalyan Biswal. So today I am going to discuss about the carbon cycle. So basically, carbon cycle क्या होता है? ठीक है? ये जो topic है, आपके environmental chemistry का topic है, जो कि UC NET के environmental chemistry में unit two का topic है. ठीक है? And it is one of the most important biogeochemical cycle that is present in our earth. Okay? So basically carbon cycle क्या होता है? देखो carbon cycle क्या होता है? Carbon cycle is an complex and interconnected process that influences Earth's climate. पहली बात कि Earth का climate को definitely impact करता है. किस तरीके से impact करता है? देखो carbon cycle में carbon dioxide का involvement होता है. तो जो कि carbon dioxide का involvement की वजह से तुम्हारा जो system of Earth है उसकी warming maintain रहती है. ठीक है? तो इसलिए वो अर्थ के क्लाइमेट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो अर्थ क्लाइमेट जो कि सस्टेन करता है लाइफ को एंड इंप्लीकेशन फॉर द वेलबीइंग ऑफ इकोसिस्टम एंड ह्यूमन सोसाइटीज ठीक है फिर क्या होता है इन द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म देखो 49% ड्राई वेट भी ऑर्गेनिज्म का किससे बना हुआ है कार्बन से बना हुआ है इज नेक्स्ट ओनली टू द वाटर वाटर के बाद ये दूसरा है कंपाउंड है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाता है किसी भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में दस अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द कार्बन साइकिल इज सेंट्रल टू एडजस्टिंग द क्लाइमेट चेंज एंड इंश्योरिंग द सस्टेनेबल यूज ऑफ द अर्थ रिसोर्सेस तो अर्थ के रिसोर्सेस का यूज करना और कार्बन साइकिल को क्या बढ़ना ये बहुत जरूरी चीज है क्योंकि ये सब चीजों से ही आप क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से मिटिगेट करोगे साथ ही साथ सस्टेनेबल यूज कैसे करोगे अर्थ के रिसोर्सेस को उस पर बताया गया है ठीक है तो कार्बन साइकिल इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट साइकिल उसके बाद क्या आता है कार्बन साइकिल इज एन इंपोर्टेंट बायोजियो केमिकल साइकिल दैट इन्वॉल्व द कंटिन्यूस मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ द कार्बन इन वेरियस फॉर्म एमोंग द एटमोस्फियर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ओशन एंड अर्थ का जियोस्फियर सब जगह में तुम्हारा कार्बन साइकिल का एक पार्ट मौजूद होता है इसलिए इसको बायोजियो केमिकल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है फिर क्या आता है द कार्बन साइकिल इन्वॉल्व द सर्कुलेशन ऑफ कार्बन इन वेरियस फॉर्म प्राइमरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इन्हीं फॉर्म्स में तुम्हारा कार्बन साइकिल रहता है ओके फिर क्या होता है द प्रोसेस इन दी कार्बन साइकिल कार्बन साइकिल में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं कार्बन साइकिल डिपिक्स द नेचुरल फ्लो ऑफ द एलिमेंट कार्बन थ्रू सिक्स मेन प्रोसेस इन दी कार्बन साइकिल ठीक है जैसे कि फोटोसिंथेसिस हुआ रेस्पिरेशन हुआ एक्सचेंज प्रोसेस हुआ सेडिमेंटेशन हुआ एक्सट्रैक्शन हुआ एंड कंबजन ये सारे प्रोसेसेस किस में है कार्बन साइकिल के प्रोसेसेस में आते हैं ठीक है आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या होता है तो कार्बन साइकिल का ये टिपिकल डायग्राम है जो आपको किसी भी तरीके के यूसी नेट में आ रहा हो या आपका यूपीएससी का लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा हो तब भी आपको ये बनाना पड़ेगा तो कार्बन साइकिल में आपका सबसे जरूरी चीज कौन सा होता है कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड देखो कि कौन लेता है फोटोसिंथेसिस करते हुए प्लांट्स ले जाते हैं प्लांट्स फिर क्या होते हैं डिग्रेड करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म और वेस्ट मटेरियल में ठीक है और डिकेइंग मैटर भी बनता है इसमें से दो चीजें बनता है फिर वही डिकेइंग मैटर और डिके वेस्ट मटेरियल जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होता है जब वो धीरे धीरे लेयर बाय लेयर दबते हुए नीचे जाता है ठीक है देन कम्स रूट रेस्पिरेशन तो प्लांट रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है उसी तरीके से एनिमल भी रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और डेड ऑर्गेनिज्म एंड वेस्ट मटेरियल को कौन कंज्यूम करता है अगेन एनिमल्स ही कंज्यूम करते हैं ठीक है इसके अलावा एक इंडस्ट्रियल इमिशन भी होते हैं जो कि ऑटोमोबाइल्स और फैक्ट्री से इमिशन होते हैं तो दिस इज द एंथ्रोपोजेनिक पार्ट ये जो पार्ट है इसको हम एंथ्रोपोजेनिक पार्ट में कंसिडर करते हैं तो कार्बन साइकिल का ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट पोर्सन है जो आपको पढ़ना चाहिए फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्पज से ठीक है तो ये आपका टिपिकल साइकिल का डायग्राम है कार्बन साइकिल का अगेन आफ्टर दैट मतलब कौन कौन से प्रोसेस में क्या होता है ये जानना जरूरी है तो सबसे पहले अगर हम जानते हैं तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कार्बन एंटर्स इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लिविंग वर्ल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड यूटिलाइज बाई प्राइमरी प्रोड्यूसर लाइक प्लांट्स ऑन दी अर्थ ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द कार्बन गेट्स कन्वर्टेड इन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि हुआ ग्लूकोज एंड विच इज स्टोर इन दीज ऑर्गेनिजम्स इन दीज ऑर्गेनिजम्स में वो स्टोर हो जाता है देन कम्स रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन में क्या होता है रेस्पिरेशन प्लेज ए क्रुशियल रोल इन दी कार्बन साइकिल बाई फैसिलिटेटिंग द एक्सचेंज ऑफ कार्बन 
बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एटमोस्फेयर ठीक है इसमें क्या होता है कार्बन साइकिल जो है वो एक्सचेंज करता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एटमोस्फेयर के बीच में इसमें एक्सचेंज प्रोसेस होता है तो इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमोस्फेयर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ मेटालिक मेटाबोलिक प्रोसेसेस ठीक है फिर क्या होता है दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द ऑर्गेनिज्म ग्रोथ मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ठीक है ये प्रोडक्शन होता है देन कम्स एक्सचेंज इट टेल्स अबाउट द इंट्रैक्शन बिटवीन द वाटर एंड कार्बन साइकिल ओके एक्सचेंज प्रोसेस भी होता है तो इसमें आप देख सकते हो कि CO2 और जो वाटर है वो एक्सचेंज होते हैं कॉन्स्टेंटली थ्रू द इन्वायरमेंट एंड इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर ठीक है फिर क्या आता है CO2 कैन डिजोल्व इन टू दोशनिक वाटर एंड ओवर टाइम मेकिंग द ओशन स्लाइटली मोर एसिडिक ये भी एक फंडामेंटल प्रोसीजर है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारा डिजोल्व होता है ओशनिक वाटर में और धीरे 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 क्या करता है ओशन के एसिडिफिकेशन को वो धीरे धीरे बढ़ाता है ये भी एक रोल है तुम्हारे कार्बन साइकिल का ओके okay? फिर क्या होता है दिस इज पर्टिकुलरली इंपोर्टेंट विथ इंक्रीजिंग सीओ टू कंसेंट्रेशन इन दर विच इन टर्म्स मेक्स ए मरीन वाटर मोर एसिडिक एंड एफेक्ट दी मरान लाइफ नेगेटिवली करेक्ट then comes sedimentation sedimentation kya tha when animals and plants die they undergo decomposition and their remainder transforms into the sediments capturing the carbon they once contained matlab jo organism mar jate hain unke body mein jaisa ki humne padha ki 49% jo hai carbon hai wo store hota hai unke body mein theek hai fir kya hota hai a portion of this this sediment may develop into fossil fuel like coals or oil or natural gas theek hai the length of the time of sedimentation determines the quality of the fossil fuel ठीक है ये हो गया देन कम्स एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन में क्या होता है एंथ्रोपोनिजिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फ्रॉम द ग्राउंड एंड बर्न देम फ्रॉम द एनर्जी एंड द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर देन कम्स व्हाट कंबशन ऑकर व्हेन एन ऑर्गेनिक मटेरियल इज बर्नड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लाइक हीट एंड लाइट ये भी बहुत अच्छी बात है देखो तो जलने के बाद तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनिक मटर जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और लाइट तीन चीजें रिलीज करता है ही है ये बहुत सिंपल सी बात है किसी भी तरीके का हाइड्रोकार्बन को जला रहे हो कुछ भी जला रहे हो यार कुछ भी जो कि ऑर्गेनिक कंटेंट से बना हुआ है उसमें कार्बन जरूर होगा और वो कार्बन जलते ही तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा हीट और लाइट के साथ ठीक है तो ये सारे जो पॉइंटर्स हैं, इनको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना आना चाहिए कि ये सब कार्बन डाइऑक्साइड के जो मूल साइक्लिंग है पूरे एटमोस्फेयर में उसको दर्शाता है ठीक है तो ये आपको पढ़ने की जरूरत है ठीक है फॉर दी डिस्क्राइबिंग द कार्बन साइकिल इन आवर इन्वायरमेंट ओके चलो आगे चलते हैं फिर आता है इंपोर्टेंस ये भी बहुत जरूरी है भाई कार्बन साइकिल क्यों पढ़ोगे वाट इज द नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कार्बन साइकिल तो कार्बन साइकिल पढ़ने के लिए क्या जरूरत है नर्चरिंग द अर्थ वाइटल इक्विलिब्रियम फॉर क्लाइमेट लाइफ एंड सस्टेनेबिलिटी तो क्लाइमेट मिटिगेशन में क्या होता है द कार्बन साइकिल हेल्प्स रेगुलेट द अर्थ क्लाइमेट बाय कंट्रोलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोस्फेयर सही बात है भाई अर्थ का क्लाइमेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है अगर एंथ्रोपोजेनिक एमिशन ज्यादा होने लगे तो क्या प्रॉब्लम होगा तुम्हारा जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ने लगेगी तो हर एक गैस का अपना एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का मीनिंग क्या है देखो जब भी एटमॉस्फेयर पड़े होगे तो उसमें एक चीज बताया होगा कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो गर्म होता है तुम्हारे रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन की वजह से तो रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन जब रिफ्लेक्ट होते हैं तो इनमें गैसेस का मौजूदगी भी महसूस होता है उनको तो गैसेस के अंदर क्या होता है हीट ट्रैप हो जाता है इसी मेथड को ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं जिसमें कि तुम्हारा गैस ट्रैप हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगा तो उसकी भी एक ट्रैपिंग फ्रिक्वेंसी होगी तो उस ट्रैपिंग जो फ्रिक्वेंसी में वो उसको ट्रैप करेगा ठीक है तो यही बात आती है तो स्ट्रेटेजी लाइक रिफोरेस्टेशन एफोरेस्टेशन एंड कार्बन सिक्वेस्टेशन एम्स टू इनहेंस द कार्बन सिंह एंड रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन सही बात है भाई फिर क्या आता है एसेंशियल फॉर लाइफ प्लांट एब्जॉर्व सीओ टू फ्रॉम द एटमोस्फेयर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज विच इज एसेंशियली बिकम द फॉर्डर फॉर द फूड चेन ये भी सही है इसको बताने की जरूरत नहीं है फिर आपका आता है कार्बन स्टोरेज कार्बन स्टोरेज कैसे होता है कार्बन साइकिल इनकम पास ए लॉन्ग टर्म कार्बन स्टोरेज इन वेरियस फॉर्म सच एज फॉसिल फ्यूल स्पीड एंड ऑर्गेनिक मैटर इन दिस ऑयल ये भी सही बात है सॉइल हेल्थ ऑर्गेनिक मैटर इन दी सॉइल सर्व सज कार्बन सिंह स्टोरिंग कार्बन एंड इनहेंसिंग द सॉइल फर्टिलिटी ये भी सही बात है भाई सॉइल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज
सिग्निफिकेंट कार्बन सिंह एब्जॉर्बिंग एंड स्टोरिंग द वास्ट अमाउंट ऑफ सीओ ये भी सही बात है भाई स्टोर करते ही है जिससे कि तुम्हारा ओशन एसिडिफिकेशन का लेवल भी बढ़ता है और एटमोस्फेरिक सीओ टू लेवल्स भी डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है ओके देन कम्स एनर्जी सोर्सेस जिसमें कि फॉसिल फ्यूल्स कोल ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का रिजल्ट बोला जा रहा है कार्बन रिच ऑर्गेनिक मटेरियल से वो बनता है जियोलॉजिकल प्रोसेस से दीज फ्यूल्स हैव प्राइमरली सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन सोसाइटी हाईलाइटिंग द इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कार्बन साइकिल देन कम्स इको सिस्टम सर्विस इको सिस्टम सर्विस क्या है इको सिस्टम सर्विस रिलाय ऑन स्टेबल कार्बन साइकिल टू सपोर्ट द प्लान ग्रोथ प्रोवाइड ए हैबिटेट फूड फॉर एनिमल्स एंड रेगुलेट द लोकल रीजनल क्लाइमेट्स ठीक है देन कम्स सस्टेनेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग द कार्बन साइकिल इज फंडामेंटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट वी कैन मीट आवर एनर्जी एंड रिसोर्सेस नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द हेल्थ ऑफ द प्लान एंड फ्यूचर जनरेशन सही बात है फिर क्या आता है द कार्बन साइकिल इज वाइटल नेचुरल प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंस आवर क्लाइमेट सस्टेन इको सिस्टम सपोर्ट लाइफ एंड हैज डायरेक्ट इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन वेलबींग Recognizing its importance is critical for making informed decision relatable to environmental conservation, climate change mitigation, and sustainable use of the resources. ये भी सही बात है. Then comes various forms of the blue carbon, black carbon, brown carbon, and green carbon. ये modern concepts हैं. आज के date में जो modern concepts चल रहे हैं, तुम्हारे uh, environment में कि किस तरीके के carbons मिलते हैं. ठीक है तो ब्लू कार्बन जैसे कि होता है कार्बन कैप्चर दी वर्ल्ड ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम वो सब ब्लू कार्बन में आते हैं दिस एरियाज एब्जॉर्ब एंड स्टोर कार्बन एट ए मच फास्टर रेट देन अदर एरियाज सही बात है भाई वाटर में ज्यादा जल्दी से एब्जॉर्ब होता है द कार्बन फाउंड इन द कोस्टल सॉइल इज ऑफ एन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड ठीक है फिर आता है ब्लैक कार्बन ब्लैक कार्बन क्या है सूट और पार्ट ऑफ ए पी एम टू पॉइंट फाइव कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज इट इज फॉर्म बाई द इनकम्प्लीट कम्पर्जन ऑफ द फॉसिल फ्यूल वुड एंड अदर फ्यूल्स इनकम्प्लीट कम्पर्जन देखो कैसे प्रोड्यूस हो रहा है इट इज ए शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉलिट एंड विच विद अ लाइफ टाइम ऑफ ओनली फ्यू डेज टू वीक्स ये भी सही बात है इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड इज नोन फॉर इट्स डार्क कलर एंड लाइट ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टीज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग एंड एफेक्टिंग द क्लाइमेट चेंज सही बात है फिर आता है ब्राउन कार्बन कंपर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस ब्राउन स्मोक विच इज नोन एज ब्राउन कार्बन ब्राउन कार्बन इज टिपिकली फाउंड इन एरोसोल इन द एटमोस्फियर ब्लैक कार्बन एंड ब्राउन कार्बन को एग्जिस्ट वेन दे आर रिलीज इन द एटमोस्फियर ठीक है इट डिसरप्ट द पैटर्न ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर एंड प्रोसेस ऑफ क्लाउड फॉर्मेशन सही बात है ठीक है फिर आता है ग्रीन कार्बन कार्बन सिक्वेस्टेड थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन नेचुरल फॉरेस्ट इज नोन एज ग्रीन कार्बन दीज इको सिस्टम एक्ट एज ए कार्बन सिंह एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड स्टोरिंग इन इन प्लांट्स एंड सॉइल विच हेल्प्स टू मिटिगेट द क्लाइमेट चेंज सही बात है भाई बहुत ही सही बात है सही बात बोला ग्रीन कार्बन फोटोसिंथेसिस वाला कार्बन है ब्राउन कार्बन ऑर्गेनिक मैटर वाला कार्बन है जो कि ब्राउन स्मोक के फॉर्म में पैदा होता है ब्लैक कार्बन पीएम 2.5 वाला कार्बन है एंड कार्बन कैप्चर जो कोस्टल रीजन में हो रहा है या वर्ल्ड ओशन में मौजूद है उसको हम ब्लू कार्बन बोलते हैं तो दीज आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्यूटिफुल कार्बन प्रेजेंट इन आवर इको सिस्टम सो विद दिस आई फिनिश माई लेक्चर एंड uh, जो भी आने वाले एग्जाम्स में आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए ऑल द बेस्ट सो दिस इज द बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ द कार्बन साइकिल ठीक है ऑल द बेस्ट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अ हाईवे नाइस डे